，高如婉宁长公主一定会入这个局。你觉得你很了不起吗？你怎么了？把你的名声和他的前途捏在一起斩杀，你就赢了吗？萧恒，我没有你想象的那么浅薄。我想给沈玉荣另一条出路，我想在我被害之地，试一试他的良知是否尚存。敢于自陈己罪，我没有想到他最后依旧拒绝了我。当时，我就当是枉费口舌，准备罢休。是他纠缠不清，才会让叶世杰误会，出手打晕了他。叶家是江离的家人，也是我的家人，我不能让他们因为我的事情而深受其累。所以这个打人的罪，必须我来认。所以他今日真的对你无礼了，不然今日在牢中的人就是你。是。你答应过我两次不会以身入局，这是你第二次对我食言了。这次并非出于我的本意，只是情势所迫。阿离。我究竟要拿你怎么办才行呢？我试图说服过自己，相信你就是江离。你可以继续演，继续装，我也会继续相信你。现在没有这个必要。你如此坦白，就不怕我将你的身份公之于众吗？你早就知道我的身份了，所以只要你想，你随时都可以拆穿。可你没有，为什么？设计我偷情一事，是你母亲安排的吧？你对我痛下杀手，是因为你母亲以死相逼。我没得选。你总是喜欢把所有的错都推到别人身上，阿离。沈玉荣，你就是习惯做那个白衣无尘的读书人，一切都是别人逼你的，你没有错，你很可怜，你自己都信了。所以那日你为我挡下那一刀，你对我说的那个“爱”字，我听了后只觉得恶心。既然你的爱意都能说出口。为何愧意见不得人？小恒，不要太过分了！陛下明知我心悦江二娘子，这是置我于何地？朕劝你收回你的心，臣告退。沈玉荣请求私婚的事，我们都知道了，所以我会去面见圣上，说我们两家有指腹为婚的婚约。我不想连累你。说我说我是心甘情愿被你连累呢。我这个人向来小气，看重的人，也自然不肯拱手相让。苏国公可真是痴情啊！只是我为江离折了不少东西，你要怎么赔？这个足够吗？我很好奇，圣上如果知道萧衡为了一个女人交出龙武军，那他是会被抄家，还是诛九族？沈学士对王七究竟是爱还是恨？别说了，吴婉宁就是沈玉荣的把柄。我们只需要敲山震虎，以身入局，就能成这一次。若是制衡不住今日刺杀你之人，若是你今日，你想要的不仅仅是如此。最危险的人，放在身边才可以安心。我会去好好会会的。你动情了。如果为了完成我们的宏图大业，我必须要牺牲他呢？我从殿下的琴声里听到，霸道。我是不是应该顺手杀了？
你觉得婉莹会救沈玉荣？我要用沈玉荣这颗棋，婉宁长公主一定会入这个局。我身上已经有你一条命了，你夺不过婉宁的。我不像你，胆小、懦弱。阿碧，你听我说。想让我做什么？沈玉荣，换虚招。审问的时候翻供，我就放了他。赵科说，江二娘子从长公主府出来就神色恍惚，想必是长公主同他谈了什么。人证物证皆以点齐，只要再确认一次江二娘子的证词，沈玉荣便可落罪。刚刚江元柏带江二娘子去了大理寺，不知为何，这江二娘子突然就翻了供了，人被就地关押了。什么？不过有件事我要提醒你一下，接近沈玉荣，誓不险棋。我必须要这么做，我想面对他，就像面对坟里的薛芳菲一样，我要抓到他的把柄，为薛芳菲洗清冤屈。什么把柄？还没有找到，时间一长，他自然会露出马脚。有想过后果吗，萧恒？你可以再说的明白一点。长公主的反扑，会要了我的性命，而我的孤注一掷，未必不是自寻死路。自己说出来了，说明是会怕的。人有忧惧，是件好事。我倒是觉得，我跟你说出来之后，我轻松了很多。我还有聊心的功能呢。反正我亏得起。吃鸡。九月回来了吗？来过，又走了。薛县令和那位娘子的事情，你放心，我记得。不过他这个人，你是知道的，做事太过随性。是我给你添麻烦了。有件事你得应下我。不管你以后做何计谋，都不要把自己算计进去。你亏得起。我不一定亏得起。阁下是？我是来给薛县令治病的。哎，不能见。你这样可是擅闯私宅，我完全可以报官。叶员外，我们是奉素国公之命来给薛县令治病的。江二娘子也知情。你是素国公的人？认识了是吧？现在可以让我进去了吧？不能进。这件事情江离并未告知于我，等我先知会过他再说，就不劳二位费心了。哦，我明白了。他讨厌萧恒是吧？瞧你说的，能不能含蓄点？我们家主君啊，就不想和他计较啊。二位，慎言。你别扯什么慎言不慎言的，你就说，让不让我进去？不让。不让是吧？一时间你别惹他，他会。对，把人看好了，我要进去治疗了。哎，你给我站着！听人劝，吃饱饭。哎呀。呀。苏国公，你没受伤吧？我没事。九月怎么样了？娘子已无性命之忧，现下还昏睡着，休养几日就好了。九月是大昭的公主，大昭使团抵达在即，她是我们与大昭会盟的关键人物。所有人都对他虎视眈眈，所以啊，我才要保护他万无一失、哦。原来是有人不想让大昭和大燕会盟啊。对。九月终归是为薛县令治病的时候，才让别人有机会下手。他一日不痊愈，我一日不心安。
等他恢复些，我每日过来看望。当真？什么？你说你每日都要来我这里？嗯、想必是恨吧，因为我长得像他，所以你把你对王七的恨意转嫁到我的身上，所以你处处针对我，避开我。你们并非世人所说的那样，是神仙眷侣。你恨他？别说了。抱歉，沈学士，我定是被流言伤透了心，才会问出这样的话。是我愚举了，我回屋了。我爱他。沈学士说什么？我爱他。想必你的亡妻听到，定会很开心吧。以后每日身时，来翰林院，我跟你演。